Ah, acabei que deletei o, 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 o vídeo e eu voltei aqui e eu e meu amigo Eliseu Rodrigues. Deus ter levantado esse cara aqui no, nesse Brasil. Meu mestre. Né? Deus ter levantado esse cara aqui, ó. Aqui é, aqui é o Davi do, dos nossos dias, irmão. É o Davi dos nossos dias. E é Agora eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Por que que, que Davi pegou cinco pedras no ribeiro? A propósito. Já ouvi muita coisa, né? E aí, o que é que você pensa aí? Fala aí. Era cada uma para as famílias, para a família dos, dos, do Golias lá? Rapaz, eu já ouvi falar sobre isso. Eu já ouvi falar também que cada pedra representava o nome de Jesus, maravilhoso. Eu sei que isso é Complete, vá. Ah, eu estou querendo saber. Ah, você... Uhum. você acha que a túnica de, de, a túnica de, 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 de José foi mesmo é, do seu avô Abraão? Para! Claro que não. E, a, e o cajado de Moisés? Hum. <risos> Eu não vou nem falar nada <coughs> sobre esse negócio do cajado de Moisés. <risos> o povo vai querer saber, você. E, e, e Davi ser filho de uma prostituta, o que você me diz disso? Agora eu vou dar uma coisa para vou dar uma pérola. Fala? Fala! A força de sanção estava onde? Hum? Você sabia que o espírito no cabelo? Você sabia que o cabelo de Sansão tinha sete tranças representando as sete lâmpadas do carniçal? Meu Deus! Ah, sabia que Paulo foi o maior recitador da diatribe? Perguntas e respostas. Desde a infância? Ah, com 26 anos ele viu. <risos> ah, moleque. Para! É. <risos> Porque quando Lucas... Lucas foi diagnosticar Paulo e... 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 e, e, e e Paulo que ganhou Lucas para Jesus, porque Paulo estava moribundo. E depois é que Lucas vai em Jerusalém para é, ver o que, o que Paulo havia lhe dito, se era de fato assim. Dedé de Jesus, que saudade de você, brother. Amigo. Amigo, Sinei. Ó, oh, Wagner de novo. <risos> Menorá. Menorá, é o que, homem? Isaac Du, José Santos, Arimatea Silva, Beijo Ari. É... Onde eu estava mesmo? Lucas foi verificar <risos> se o que Paulo falava era verdade. Só que quando o Lucas chegou em Jerusalém, quando ele chegou em Jerusalém, ele, não, ele, ele, ele ficou perplexo em saber de tudo que tinha acontecido com o Messias, né? Mas ele não tinha dinheiro. Médico sem dinheiro. É. Porque naquele tempo o médico não era, não era como, não era, como é, hoje, era, né? eram escravos, né? E médico só ganha dinheiro hoje no Brasil. Ah, ah. Muito obrigado. Tchau. É, então, é, o inimigo tentou atrapalhar aqui, mas a gente vai voltar aqui agora. Pera. Você perdeu aquele vídeo mesmo? É, perdi, perdi. A gente perdeu outro vídeo. Ó, oh, Wagner, as tranças do cabelo de Sansão. Ah, onde que eu estava? Ah, tá. Então, quando o Lucas chegou em Jerusalém, ele não tinha dinheiro para deitar em letras as, o que ele estava ouvindo, ouvindo conhecendo. e conhecendo da história. Aí chegou um, 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 uns mercadores em Jerusalém e Lucas a, acabou encontrando um desses mercadores que era amigo dele. E o cara disse assim, ó oh, Lucas, eu vou financiar teus escritos e tu deita em letras tudo isso aqui, eu financio. E é por conta disso que Lucas escreve o Evangelho, que é o primeiro tratado. A Teófilo era o, era o, era o melhor amigo, Sim, é o era um que mercador, honrava, cara, isso aí. significa amado. Isso. Certo. E depois Atos dos Apóstolos, que é isso aí. Fábio, Jesus, Santana, Dedé... Pastor Denil, falando de Paulo, ah. Pedro nunca pregou para rei. 
Paulo. Mas, mas Paulo já é diferente. Porque na, na chamada de Paulo, Jesus disse, você vai pregar para gentil, para judeu e para rei. Qual a diferença de Pedro para Paulo? Preparo. O cara teve acesso. Verdade. Olha aí. Nosso preparo determina onde a gente vai chegar, pastor. Yeah. Paulo, sendo acusado, nunca contratou advogado. E tinha quem pagasse, mas ele mesmo fazia a sua própria defesa. O cara era... Terra. <risos> Terrível. Era um cara extraordinário, né? Tinha Eu... cidadania romana e tal. Paulo é fora do comum. Sabia usar seus direitos. É Pedro, quando teve aquela perseguição em Jerusalém, Pedro foi parar em Antioquia, onde tornou-se sede do ministério de Pedro, que é de lá que ele vai para Roma. É isso mesmo, né? Ele foi morrer em Roma. Primeiro morre Pedro, para depois Paulo. Um ano depois morre Paulo. É. Um ano depois morre Paulo. Você sabia que os evangelhos são pseudepigráficos? E que Marcos é o evangelho mais velho? É. Pois é. De Leine Rosa, eu, Júlio César. Eusébio de Cesareia foi amigo de Constantino, Júlio César. É muito possível que Constantino tenha persuadido a Eusébio de Cesareia a falar que é, houve sucessores do Ministério de Paulo. Esse aqui formou... É, Eliseu Batista, este homem se chamava Rileu e ben -Ramã. Ah, tá. <risos> Rileu é, é neto de Gamaliel. Neto de Gamaliel. Marcos Salles de novo José Santos. Paulo foi o cara que descobriu o propósito eterno do pai. Conhece três vezes. E aí, tem três céus ou sete dimensões? Pra cima e pra baixo. Dimensões 7, céu 3? Ah, sim, 7 dimensões pra cima, 7 pra baixo. Para! É. <risos> você acha que existe só três céus? Você pensa que o vale da sombra da morte é aonde? De Salmo 23. Nos ares. Ah. <risos> só quem tem um selo hum. atravessa, né, pastor? É a imigração. Ah. Tem que ter o um passaporte, eu sobe. É o sobe. <risos> Aleluia. Pode... <risos> ah, mas é preciso conhecer as ordens do Conselho Deliberativo de Deus com 24 ordens ou turmas. 24 anos? Se não representam o Conselho Deliberativo de Deus, pastor. É, a, a conexão tá fraca de novo, a poder. <risos> a poder. <risos> a poder. Por que não, pastor? Uns, umas pérolas dessas, por... Téria Vitia, forte, olha só. Esse Wagner também eu vou te contar. Ele é terrível, não. Wagner é, é terrível. Wagner Yohanan. Eu vou ter aqui que é O que significa esse Yohanan? Hein, Wagner? Fala pra nós aí, bro. Uma expressão hebraica? Hum. Fala pra nós aí. Bora, Wagner, estamos Abinho. aguardando. Conex... Minha conexão tá fraca. Aqui tá bom, Arimateia, ele descobriu que o pai está em busca de uma família, de uma noiva para o seu filho e uma casa para o seu espírito. Amém. 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 José de Arimateia investiu no corpo morto, né, pastor? Pois é. Porque acreditou que poderia ressuscitar. Tem é gente que não quer investir no corpo morto. É, eu, eu aconselho você ler o evangelho de José de Arimateia, hein? Um grande evangelho. Se quiser até te dou. Quero. É. Ah, pois é. Você sabia que é muito possível que o, o, há quem diga que, a, que, o, que o, 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 o cara que furou o lado de Jesus com uma lança, é, tudo indica que pode ser é, é, Cornélio? Para! <risos> José de Arimatea diz. Que isso? É. De Atos 10. Sim. De Atos 10. <risos> Rapaz, Atos 10 eu acho chique. Demais. Pedro, mata e come. Não posso comer e tocar naquilo que é impuro. Aí depois ele vai se hospedar na casa de Simão Curtidor, que trabalhava com couro do seu animal. Deus sabe tratar o cara, pastor. Oh, pegou mais um aí? Deus é terrível. <risos> Jesus. Evangelho de José de Arimateia? 
Meu apócrifo de Zé de Maté. Tran e olha lá, Yoshana. A transliteração do hebraico para o nome de João. Wagner João. Yes, I know, John. I know, <risos> Ô, João. John. I know, I know. Numa linguagem poética, graça. Xanã. Hum. Ah, não. Numa linguagem poética. Yo. Graça. Yo, Xanã. Ah, tá. Matheus Soares, um abraço para você. Luana Ferreira. Bora apresentar o que a gente está estudando aqui? É, tá okay. Aquela se perdeu. Gente, ok. O seu? Estão aqui. Estou estudando, ó. Ó. Ó, 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 ó. Estou estudando. E eu? Isso, cara. Eu estou vindo de ir embora <coughs> no estado Estuelione, de Goiás. grande homem, pastor Leone. Encontrei essa figura aqui vindo de... Acreuna, Goiânia, Goiânia, agora Caxias. Agora. A gente está em Brasília em conexão. Eu estou sem dormir, estou indo para o Maranhão. Está chegando a nossa hora, bora meu amigo. É? Gente, Nossa. foi bom estar com vocês, anotem... Matheus, um grande abraço. Evangelho de São Tomé é top, o cabra falou, o senhor, o senhor assume, o senhor assina embaixo? O de São Tomé? É. é evangelho de, de Tomé, é muito bom, uma, é, é um evangelho bom também. Tá certo. São Tomé é o quê, homem? Deixa eu mostrar um negócio aqui, mas... <risos> hum, Gente, fique com Deus... A gente não viu nem um coraçãozinho aqui, nem uma mãozinha em positivo. Quero ver só um comentário do pastor pra isso aqui. Hum. Bebê Jesus no banho. Eu queria que ela... <risos> Contando sobre as horas. <risos> que evangelho... Que evangelho ensinou isso aqui? É, que evangelho... <risos> Je... O menino Jesus no banho. Jesus não queria mergulhar, tava com medo de entrar nas águas. Tava fria, ficou andando sobre as águas da banheira. <risos> Ai. Você quer evangelho da pop, né? Rubens Medeiros, meu amigo Rubens. Saudade, Rubens. Meu amigo ministro, homem Quando de você volta em Rio Verde, ó, nós dois estivemos lá. Eu não sei quando eu volto. O senhor sabe quando o senhor volta? Não. não Mas sei. também não sei. Em breve. Tomara Alcino que... Justino, lá da Espanha. Ó. Dá um alô pra ele aí, Alcino. Alô, Alcino Justino da Espanha. É. Deus te abençoe sempre, meu Eles amigo. o Batista, teu... Meu xará. Esperando a dela da Alemanha. Ô, pastor Eliseu, pastor um abraço, Eliseu, Estamos te esperando, Alemanha. Querido, ô, saudade. Fala alguma coisa em alemão, Saudade da Europa. Fala alguma coisa em alemão, pra mim. Alemão. <risos> alemão. Não, mas o pastor sabe, não sabe? É, sabe, pô. Ah, tá. pastor, lá do Conheci um cabra que tava cinco anos em Londres, não falava inglês. Gente, Ivani de Souza Almeida. É nóis. A gente não sabe quando volta lá, não, irmão. É. Oh, de Paula, quando, quando crescer, quer dizer. Respeita a polícia, homem. <risos> de Paula, um abraço pra tu, de Paula. E de Paula faz a vigília, amigos de Deus, de três em três meses, uma grande Deve vigília. Deve ser forte. de Freitas, é. Vai pregar eu e o Eliseu. Vigília eu só prego por indicação. Porque tem, um, tem umas aí, né? Não, eu, eu tô fora. Não como não. Não, não tem como não. Vai a toma e tal. Nada de oração nem Bíblia. O que é que tem o um relato de Kevin Corner? Fala aí, varão. Relatos de Kevin Corner. Rubens, Rubens, Rubens. Eu vou chamar o Cândido Bala pra ir nessa vigília. Cássia Sampaio. Cássia Sampaio. Deus abençoe. Quero trazer vocês dois aqui, olha só. Vamos, sim. A gente canta. É nóis. A gente canta? A gente canta. Dani, o cara quer comer. Quando vamos no Bob's? Na Bob's eu... ou. <risos> Ó. God Signe Dick. É, isso é pro senhor? Eu não sei o que é isso, não. O Rubens mandou KKK, não falou o que, que é o. Ah. Relatos. Ah, não, é, é José dos Santos. <risos> gente, Espera. então, é isso aí, tá bom? 19 pessoas. Isso aqui significa o quê, pastor? Ah, esse dedinho aqui é eu e a irmã Ellen. É nós. Mas como tá nós dois aqui, é nós dois, irmão. Mas eu sou macho, e ele também, hein? Baixo, minha esposa tá assim, né? Tá, moeda aqui, ó. <risos> Dupla certa nele, Giló e Jurubé. <risos> Respeita a polícia. Ai, que Deus. Pedro Santos acabou de entrar, Deus abençoe. Tabernáculo Top, da... esse livro é top. É. 
Mas estava sem agenda para os valentes, eles e eu. Lembra, não que eu. Deus os abençoe em alemão. Falei. É, Deus abençoe em alemão. É, cadê? Eu já fui, já. Sobe, moço. Sobe? É. Não, subi. Aqui. Deus abençoe em alemão. Não, já estamos fui. achando, não. E outra oportunidade. Ô, Rubens, desiste de nós, não. Manda um abraço pro meu amigo pastor Pedro, lá de Tetamboy. Pastor Pedro, um abraço. É, Tetamboy. Deus continue honrando o senhor, sempre guardando a sua família. Em inglês, please. Hello, my friend. How are you? Não sei. How are you today? Miss you. Parabéns, por... Congratulations for your son, little boy. <risos> Eu rasgo o inglês, ó. <risos> tá pensando. Hum. YouTube, oportunidade, em outra oportunidade, vamos trazer. Fica com Deus, gente. Estamos indo, fica com Deus. Agora sai.